प्रेम का है अभिलाषी दूर देश का है ये वासी अमर पथिक स्वयं हटके हुओ को कराए पथ का चयन विद्वान सत्य ही खोजे जो उत्तर में ही उत्तर समाया है राजकुमारी जी आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि का मान सम्मान करना हमारे विजयनगर की परंपरा है तो इस प्रतियोगिता को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि मैं आपको पराजित होते हुए नहीं देख सकता ना <laughs> विजय और पराजय का निर्णय तो अब तक नहीं हुआ है पंडित रामाकृष्णा जी और यदि हम पराजित हो भी गए तो हमें प्रसन्नता होगी कि हम आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से पराजित हुए तेरी ये तो मान ही नहीं रही कब से हमारे माथे पर खुजली हो रही है कि कभी ये सभा समाप्त हो और हम अपने कक्ष में जाकर ये नकली केश उतारें और और स्नान करें <laughs> पंडित रामा कृष्णा जी आप शीघ्रतम शीघ्र राजकुमारी के पहली का उत्तर दीजिए ना ताकि हम सभा को आगे बढ़ाएं ऐसी भी क्या शीघ्रता है महाराज वैसे भी शीघ्रता में किया हुआ कोई भी कार्य सही नहीं होता मेरे पास आठ प्रेयर है महाराज तो मैं उचित प्रकार से सोच विचार करके ही उत्तर दूंगा विजयनगर की हार जीत का प्रश्न है महाराज किंतु आपके मुखमंडल के भाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहली समझ में ही नहीं आई मुखमंडल के भाव पढ़ने की विद्या सीखी है हमने <laughs> ऐसा कहकर आप मुझे उलझाना चाहती है ना अरे नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा जी हमने सच में ये विद्या सीखी है महाराज के मुखमंडल का भाव ये बता रहा है कि आप चाहते हैं कि ये सभा शीघ्र ही समाप्त हो जाए और शीघ्र ही आप यहां से प्रस्थान कर ले है ना? आपको कैसे ज्ञात हो? आपके मुख के भाव से और हाँ आप सोच रहे हैं कि यदि हमारी पहेली का उत्तर आप रामाकृष्णा जी से पूर्व दे देते तो इस दरबार में आपका सम्मान और बढ़ जाता है ना और महामात्य जी आपके मुखमंडल का भाव ये बता रहे हैं कि क्षमा कीजिएगा राजकुमारी अभी राज दरबार के और भी कई आवश्यक निर्णय लेने हैं तो हम समझते हैं कि राज दरबार की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए अवश्य तो चलिए अब कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं हमने पंडित रामाकृष्णा जी से जो पहेली पूछी थी उसका उत्तर वो कल इसी सभा में देंगे किंतु उससे पूर्व हम आप सब से एक पहेली पूछना चाहते हैं जो आप सबको पूछनी पड़ेगी और जिस व्यक्ति ने हमारी पहेली का उत्तर दे दिया उसे हम विशेष उपहार देंगे तो राजकुमारी जी वो उपहार आप हमें ही दे दीजिए क्योंकि यदि कहीं कोई पहेलियों का राज्य होता तो उसके राजा तो हम ही होते पहलिया तो हम पलक झपकते ही बूझ लेते हैं तो झपकाइए पलक झपकाइए अब उत्तर दीजिए पूछिए तो आप सब के लिए हमारी पहेली ये है जल से भरा है मटका जो है सात से ऊंचा लटका पी लो पानी है मीठा तनिक भी नहीं है ये खट्टा तो कल देखते हैं कि हमारी पहेली का उत्तर कौन देता है और उसके पश्चात पंडित रामाकृष्णा जी हमारी दूसरी पहेली का उत्तर कल इसी सभा में देंगे और आपका समय आरंभ होता है अब हमें 
आज्ञा दीजिए महाराज प्रणाम राजकुमार राजकुमारी जी आपसे एक निवेदन है आप भले ही हमें अपना शत्रु समझे किंतु हमारे लिए तो आप हमारी अतिथि हैं। तो क्यों ना आप यही राजमहल में रुककर हमें आपके आदर सत्कार का अवसर प्रदान करें ये इसे यहां रुकने को क्यों कह रहा है कहीं इसमें इसकी कोई चाल तो नहीं है ठीक है यदि आप निवेदन कर रहे हैं तो हम आपके निवेदन का मान करते हैं हम यही ठहरेंगे इसी बहाने हम आप इसी बहाने हम विजयनगर को जान सकेंगे राजकुमारी हम आपके ठहरने का प्रबंध करते हैं आइए आपको प्रभावित करने हेतु मीठे बोल आवश्यक है राजकुमारी बस यही आशा है कि किसी प्रकार आप प्रसन्न होकर अपनी पहेली के हल्का कोई संकेत दे दे तो आनंद आ जाए आज जिस प्रकार से आपने राजकुमारी के पहेली का उत्तर दिया वो सराहनीय था आपने एक बार फिर विजयनगर के सम्मान की रक्षा की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमारी की अगली पहेली का उत्तर देकर आप एक बार फिर से विजयनगर की रक्षा करेंगे तो आज की सभा यही समाप्त होती है अब हम प्रस्थान करते हैं हम आते जी आप हमारे साथ आएंगे महाराज बाला कुमार की महाराज बाला कुमार की हे भगवान यहाँ संकटों की बूंदाबांदी नहीं बल्कि मूसलाधार बरसात हो रही है एक संकट खत्म नहीं होता दूसरा आ जाता है ऐसी पहली पूछी है राजकुमारी ने कि उसका उत्तर तो दूर की बात है पहली ही समझ नहीं आई और पता नहीं क्या होगा देखो कितनी आशा से हमारी ओर निहार रहा है अवश्य पहली का उत्तर पूछने के लिए आएगा जो हमें स्वयं ही याद नहीं राजगुरु तथाचार्य अपना अपमान होने से बचाना है तो भागो यहाँ से धनी खड़े क्या हो चलो बहुत से अनेकों कार्य हैं चलो पंडित रामकृष्ण आपके पहले के उस उत्तर से हम अत्यंत प्रसन्न है हमें आवश्यक कार्य है हम चलते हैं चलो धनी मनी आपको जाना है हाँ आवश्यक कार्य है हाँ है। मैं तो आपको उस चिरी ओवन वाली जड़ी बूटी के विषय में बताना चाहता था उचित है बाद में भेंट होगी प्रणाम पंडित रामकृष्ण अरे रुक अरे पंडित रामकृष्ण चले गए कोई बात नहीं उस जड़ी बूटी को तो हम आपसे प्राप्त करके ही रहेंगे पंडित रामा कृष्णा पितरी प्रेम का अभिलाषी दूर देश का निवासी अमर पथिक स्वयं भटके हुओ को कराए पथ का चयन क्या बात है पंडित रामा कृष्णा बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार राजकुमारी ने अत्यधिक कठिन पहेली आपसे पूछ ली है नहीं नहीं मामा पहली तो एकदम आसान है और उत्तर भी मैं दे ही दूंगा किंतु मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बार पहली का उत्तर देने का अवसर आपको प्रदान किया जाए कह के आप विजयनगर के महामाते हैं यदि आप पहली का उत्तर दे देंगे ना तो प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न हो जाएगी है ना आप उत्तर देंगे ना उत्तर देने से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं किंतु जैसा कि राजकुमारी ने कहा था कि पहेली का उत्तर देने का अधिकार केवल आपका है हाँ उत्तर यदि रणभूमि में देना होता तो हम अवश्य देते वो भी अपनी तलवार से ढूंढिए ढूंढिए पंडित रामकृष्ण उत्तर ढूंढिए क्योंकि यदि आपके कारण हम विजयनगर साम्राज्य हार गए तो वो दिन देखने के लिए आप जीवित नहीं बचेंगे खुश 
तलवार की धार जरा तेज कराइए ताकि एक ही वार में किसी का सर घर से अलग हो सके और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है ये क्या काला अपनी तलवार पर धार लगाकर ही मानेगा अब शीघ्र उस पहेली का उत्तर ढूंढना होगा अन्यथा प्राण और विजयनगर दोनों जाएंगे भास्कर सोच कुछ सोच तो पहली का उत्तर मिलेगा कहा राजकुमारी द्वारा पूछी गई पहली का उत्तर यही है नागराज आप यही राजमहल में रुककर हमें आपके आदर सत्कार का अवसर प्रदान करें शत्रुओं की प्रशंसा करना दूसरे शत्रुओं को शोभा नहीं देता वो भी राज दरबार में सबके समक्ष राजकुमारी आप कदाचित भूल रही है पंडित रामा कृष्णा हमारे शत्रु हैं मित्र नहीं <laughs> वैसे मित्र तो आप भी हमारी नहीं है महारानी इसीलिए स्मरण रहे कि हमारे एक संकेत से आपके नाम में ये जो महारानी शब्द जुड़ा है ना वो हट सकता है हमारे एक संकेत से पूरा विजयनगर मिट सकता है और हमारे एक संकेत से आपके महामात्य महाराज नहीं बल्कि हमारे बंदी बन सकते हैं आपने तो हमारी बात को हृदय से लगा ली हम तो मात्र आपको सावधान कर रहे थे वही तो हम भी तो आपको सावधान ही कर रहे महारानी सावधान रहिएगा और हाँ आगे से हमें कोई सुझाव मत दीजिएगा अब अब हमें विश्राम की आवश्यकता है पता नहीं क्यों हमें विश्वास है कि कल पंडित रामाकृष्णा जी हमारी पहेली का उत्तर देकर हमें और भी प्रभावित करेंगे मैं लज्जा नहीं आती शारदा अम्मा ऐसे संकट की घड़ी में कोई माँ अपने पुत्र को छोड़कर जाती है क्या अरे मैं तुझे जाने के लिए कह रही हूँ क्या हुआ मारेगी क्या हुआ अरे रुक जाओ क्या हुआ पित्री प्रेम का अभिलाषी तो रामा राजकुमारी और जान चुकी है कि तू ही रामा है राजकुमारी जान चुकी है कि मैं रामा हूँ नहीं नहीं शारदा अम्मा ऐसा नहीं है हाँ मैं पितृ प्रेम का अभिलाषी हूँ किंतु दूर देश का निवासी नहीं हूँ ना दाखनी देवी जी द्वार खोलिए ना कैसी है मंदाग्नि देवी जी हम आपके लिए ये अंगूर लेकर आ गए बड़े आए अंगूर लाने वाले अंगूर तो मैं लाया हूँ मंदाग्नि देवी जी देखिए धनी चार्य जी मैं अधिक मीठे अंगूर लेकर आया हूँ अच्छा, तो 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 और कहा जाए 
मंदाकिनी देवी जी पहले जब हम आते थे तो आप प्रसन्न होती थी हमारा सत्कार करती थी और अब अब बेरुकी से दुधकार रही है पहले तुम दोनों राजगुरु थे किंतु अब नहीं हो इसलिए जाओ यहाँ से मनीचारे जी उस दुष्ट पत्थर चारे को मेरा शराब लगेगा हमारे प्यार भरे सत्कार को दो व्यवहार भरे दुधकार में परिवर्तित कर दिया देखना धनीचारे जी वो दिन दूर नहीं कि इस दुष्ट बुढ़े को उसकी राजगुरु की गद्दी से खींच के नीचे बैठाकर उस गद्दी पर फिर से हम दोनों राजगुरु बन जाएंगे सही कहा मनीचारे जी उस दुष्ट बुढ़े को तो हम क्या कहा कांता की बच्ची इस समय यहाँ क्या कर रही है मोंडू भास्कर मैं तुमसे नहीं पंडित रामाकृष्णा जी से मिलने आई हूँ क्यों? बापू से क्या कार्य है मुझे पहेली के विषय में कुछ पता चल गया और वो मैं पंडित रामाकृष्णा जी को ही बताऊंगी तुम्हें नहीं जाओ जाकर उन्हें बुला कर लाओ वो ध्यान में लीन बैठे है तो ठीक है मैं स्वयं ही उनसे जाकर मिलाती हूँ अरे कहा ना बापू पूजा में बैठे है उनके ध्यान में विघ्न नहीं होना चाहिए इसलिए तुम यहीं रुको मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ ठीक है जाओ मैं मिल लेती हूँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो लौट जाओ यहाँ से मत भूलो हम पुणे राजगुरु बन गए हैं तुम दोनों को दंडित करवा सकते हैं तो यदि चाहे तो अपने मंत्रों की शक्ति से तुम दोनों को भस्म कर सकते हैं क्यों है ना मंदागिनी हाँ राजगुरु तथाचार धनीचार्य जी इस बुढ़े ने हमारी राजगुरु की गद्दी भी छीनी और मंदागिनी देवी जी को भी सुना नहीं तुम दोनों ने सम्मान से जाओगे या धक्के मारकर निकाले रामाकृष्ण जी मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रही थी भीतर से आने में इतना विलंब वेशभूषा बदलने में समय लगता है ना हाँ? कहने का तात्पर्य है कि ध्यान के भेज से बाहर निकलने में समय लगता है किंतु अब ये भास्कर कहा रह गया अब जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो वो कहा से आएगा मैं उसे अपनी जगह पूजा पर बिठा कर आया हूँ तुम बताओ तुम्हें पहेली के विषय में क्या ज्ञात है रामा जी हा? आपकी पहेली के आखिरी पंक्ति क्या है उत्तर में ही उत्तर समाया है हाँ अर्थात महल की उत्तर दिशा में ही उत्तर है और महल के उत्तर में ही एक खंडर है सुनसान खंडर वही से ही उत्तर मिलेगा तो सब जानते हैं कि वहाँ अनहोनी घटनाएं होती रहती है वहाँ जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता क्या जो जाता है वो वापस आता है नहीं नहीं शारदा अम्मा जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता नहीं आता कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई कोई तो भीतर से मुर्गा बन के बाहर आता है वायु में क्यों उड़ रही है अरे मुर्गा 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 बन के आता है बाहर अच्छा अच्छा आप ये कहना चाहती है कि जो भीतर जाता है वो मुर्गा बनकर वापस आता है मुर्गा बनकर नहीं जाने दोगी जाना तो पड़ेगा ही नहीं नहीं रामा जी मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी मैं और भास्कर आपके साथ आएंगे भास्कर नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता 
क्योंकि वो मेरी जगह पूजा पर बैठा है ना सहस्त्र मंत्रों की आहुति देनी है उसे पूजा बीच में नहीं छोड़ सकते अशुभ माना जाता है इसलिए सर मैं तो चलूंगी आपके साथ अरे तुम भी नहीं जा सकती क्यों नहीं मैं तो चलूंगी आप मना मत कीजिए मैं अवश्य ही चलूंगी आपके साथ अच्छा अच्छा उचित है चल लेना बस For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.